Más cerca de Noruega que de Inglaterra, este archipiélago combina naturaleza salvaje, apetito de autonomía y un futuro con influencia fuera de la superficie terrestre. Te invitamos a conocer Shetland, las islas más extremas de Escocia. Pero antes de comenzar, te recordamos cuál es el mejor regalo de Navidad y Reyes para los amantes de la geografía. Nuestro primer libro, Un Mundo Inmenso, explicaciones de lugares inexplicables. Mapas, fotos y las historias más increíbles de los lugares más particulares del planeta. Link en la descripción para comprarlo. A 120 kilómetros de la península antártica nos encontramos con las islas Shetland del Sur. Pero eso quedará para otro video, porque hoy hablaremos de las Islas Shetland, que pertenecen a Escocia y se ubican en el Mar del Norte. Allí viven unas 23.000 personas, en una superficie similar a las Islas Feroe. Solo 15 de las 100 islas que componen el archipiélago están habitadas. Constituyen el punto más septentrional del Reino Unido y parecen tener más puntos en común con los países nórdicos que con la cultura inglesa. De hecho, están a solo 300 kilómetros de Noruega y a 450 de Inglaterra. También se encuentran relativamente cerca de las Islas Feroe y a solo 600 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Es decir, nos encontramos bastante al norte en el globo. La ubicación tiene sentido si observamos la herencia vikinga en el lugar. Este pueblo dominó las islas durante un par de siglos y los vestigios son visibles hasta hoy. El 90% de los nombres de los lugares proceden del nórdico antiguo y dos tercios de los habitantes tienen ADN noruego. De hecho, una de las fiestas principales de las Shetland es el Ophelia, una celebración vikinga que parece hecha a medida de los pirómanos. Dura alrededor de un día y concluye después de prender fuego una réplica de un típico barco vikingo. Se celebra en pleno invierno en distintas ciudades del archipiélago, pero la más importante sucede el último martes de enero en Lervik, la capital de las Shetland. Si bien es un festival muy local, atrae a algunos turistas que llegan desde el extranjero, a pesar de las bajas temperaturas y de los pocos días de sol que hay en esta latitud en enero. Los visitantes que viajen para el Op Helia, si tienen un poco de suerte, podrán disfrutar también de auroras boreales. Para eso, tendrán que alejarse de los centros urbanos, esperar una noche despejada, abrigarse muy bien para estar al aire libre y, como decíamos, tener algo de suerte, ya que son difíciles de prever. Pero no son estos los únicos motivos que hacen que lleguen turistas a estas islas inhóspitas y remotas. Quienes deseen ir podrán hacerlo por avión o por ferry, que tarda unas 12 horas desde el puerto de Aberdeen. En Yarslov, en el extremo sur de la Shetland, los amantes de la arqueología podrán encontrar un lugar único. En 1890, después de la erosión del viento y de una fuerte tormenta, se destapó esta estructura, que da cuenta de un poblado de hace 4.500 años. Pero no solo eso, sino que ese mismo lugar fue utilizado por los pobladores posteriores, incluidos vikingos. Así que existen vestigios de culturas diversas que se asentaron en el archipiélago. Cerca de allí se puede visitar también este tómbolo de arena blanca que une a la pequeña isla de San Niñan con Mainland, la isla principal. Sí, no le pusieron un nombre demasiado original. Los aficionados al senderismo podrán recorrer un montón de rutas en varias de las islas. Según la información oficial, las Shetland tienen 2.700 kilómetros de costa, aunque siempre es difícil saber el número con exactitud. De esta forma, muchas de las caminatas se realizarán bastante cerca del mar. Por la propia geografía del lugar, es imposible estar en la Shetland a más de 6 kilómetros de la costa. En estas recorridas podremos observar una naturaleza muy particular. En principio, será fácil llevar la cuenta de la cantidad de árboles avistados. No será distinta a cero. Es que en todo el archipiélago no hay un solo árbol debido a los fuertes vientos y a la extrema latitud. Los animales sí serán un gran atractivo. Los fanáticos de observar aves podrán encontrar una gran variedad, incluidos estos frailecillos, o algunas que migran cada año hacia regiones cercanas a la Antártida. Cerca del agua podrán ver focas, nutrias y, en la temporada correspondiente, hasta enormes orcas muy cerca de la orilla. También podrán ver ovejas, muchas ovejas. Tanto es así que es mayor la población de este animal que de personas en la isla. Los amantes de los perros podrán buscar a la raza homónima, el pastor de las Islas Shetland, aunque también están en otras partes del mundo, no solo en las islas. Lo que sí es particular del lugar son estos ponis, que se adaptaron mejor al entorno que los caballos más grandes. ¿Y qué mejor que ver un pony? Ver un pony con suéter. 
además de haberlas visto en algún mapa o de conocer a la raza de perro, otro motivo por el que alguien puede conocer a la Shetland es por esta serie. Claro, se llama Shetland. Es producida por la BBC y el protagonista es un investigador que debe resolver crímenes que suceden justamente en el archipiélago. I want you to get on the ferry and bring your camera. We've got a suspicious death. La serie se estrenó en 2013 y ya va por su octava temporada. Buena parte del rodaje se realiza en el propio archipiélago. Y lo llamativo, el foco, son las historias criminales en un lugar que tiene una tasa muy baja de delitos. De cualquier manera, las Shetland son un lugar muy particular. Su ubicación y cultura hacen que estén algo desconectadas de lo que sucede en el resto de Escocia y del Reino Unido. Esto se condice con lo que sucedió en 2014. Ese año, todos los escoceses votaron en un referéndum para decidir si querían ser un país independiente. En ese entonces ganó el no en toda la nación, con un 55% del total. Pero en la Shetland ese porcentaje fue más amplio, llegó al 64%. Algo similar sucedió con el Brexit. En 2016, la votación general determinó que el Reino Unido dejaría la Unión Europea, ya que el 52% prefirió esa opción. Pero en la Shetland, el 57% prefería seguir bajo la órbita europea. Es decir, los shetlandeses mostraron su preferencia de seguir formando parte de organizaciones más grandes, como el Reino Unido o la Unión Europea. Y con su suerte, no solo atada a lo que pase en Edimburgo, donde no sienten un vínculo demasiado estrecho. Al mismo tiempo, hubo algunos movimientos que han reclamado mayor autonomía para las islas. En 2020, el Consejo de las Islas votó para que se puedan buscar nuevas opciones de autodeterminación financiera y política. El argumento era que la dependencia de Escocia les trae problemas para desarrollarse. El modelo a seguir eran las cercanas Islas Feroe. Son parte del reino de Dinamarca, que se encarga de la defensa y las relaciones internacionales, pero disfrutan de un amplio grado de autonomía. Otra opción es ensayar un acercamiento con Noruega, país cercano con el que existen vínculos históricos y culturales. Por el momento, no se avanzó con una consulta popular o una negociación con el poder central, pero no se descarta a futuro. Uno de los problemas que suele aparecer en este tipo de territorios es que, si bien pueden sentirse perjudicados por no tener injerencia en las decisiones nacionales, a veces pueden sufrir por no tener una economía muy diversificada. En la Shetland hay actividad petrolera gracias a los yacimientos del Mar del Norte. Esto se agrega a las actividades tradicionales, como la producción de lana. Quienes visiten las islas podrán comprar productos realizados con la lana del lugar, que suele ser muy bien valorada. Pero mucho más llamativo es el impulso que se quiere dar en este momento con un proyecto muy particular. Unst es la isla que está más al norte de todo el archipiélago. Entonces, es la isla que está más al norte de todo el Reino Unido. Allí se está construyendo un centro espacial de lanzamientos. Se espera que se inaugure entre 2024 y 2025. Desde allí saldrán cohetes y satélites que se pondrán en órbita en el planeta. Se espera que esto genere cientos de puestos de trabajo para las islas y que provoque la llegada de personas del resto de Escocia. Y sí, qué mejor que impulsar la economía con un centro espacial en el que se impulsarán enormes proyectiles. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la Shetland? ¿Tendrán más autonomía en el futuro? Déjanos tu comentario más abajo. Gracias por haber llegado hasta acá y te invitamos a que nos apoyes convirtiéndote en miembro, dándole me gusta a este video o suscribiéndote a nuestro canal. Hasta la próxima.